السلام علیکم کلاس اس محمد اقبال بابا ویلکم ٹو دی ورچوئل سیٹ آف ایس بی ایل اینڈ بی ایم ایس آج کی تاریخ میں میں ایسے ٹاپک کے اوپر بات کروں گا اگین جو کہ ایک اگنور ٹاپک ہے ایس بی ایل بی ایم ایس یا کسی بھی بزنس مینجمنٹ کے پیپر کے اوپر اور آپ کا ہورائزن بڑھا کرنے کے لیے یہ سیٹ میں نے کریٹ کیا ہے تاکہ میں آپ لوگوں کو آپ کی بک کے حوالے سے اور آپ کے جو بک کے اندر جو ٹاپکس ہوتے ہیں اس کے حوالے سے کہ کارپوریٹ لائف کی وہ کیس اسٹڈیز دے سکوں جو کہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی اس ٹاپک کو آپ کو آپ کا ہورائزن بھی وائڈ ہوگا اور آپ کو انٹرپرینوریل لیول پہ یہ چیز تیار بھی کر رہی ہوگی بہت ساری بکس بہت سارے میگزینس بہت سارے کارپوریٹ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا ہے تو وہاں سے یہ سارا ریسرچ مٹیریل میں تیار کرتا ہوں اور آپ کے سامنے یہ ویڈیو لے کر آتا ہوں ایڈیٹنگ اور پریپریشن اس کے علاوہ اپلوڈنگ اور آپ لوگوں کی جو ریسرچ اور جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کے اوپر یہ ویڈیو بنانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے امید کرتا ہوں اس ویڈیو کو آپ پسند بھی کر رہے ہوں گے فیڈ بیک بھی دیں گے اور ہم جو ہے وہ اس اس سلسلے کو جو ہے وہ ان جاری بھی رکھیں گے آج کی تاریخ میں میں جو جو آپ کے سامنے ٹاپک لے کر آیا ہوں پیسٹل کے اندر جو پیسٹل ماڈل ہے اس کے اوپر ایکولوجیکل فیکٹر ہے جس کو ہم انوائرمنٹل فیکٹر بھی کہتے ہیں آج ہم اس سمجھیں گے کہ ایکولوجیکل فیکٹر انوائرمنٹل فیکٹر کیا ہوتا ہے وی ول ٹیک دا ایگزامپل فرام دی فٹ ویئر کمپنی آف ہاش پپیز سے ہم اس کی ایگزامپل لے لیں لیں گے اور ایڈیڈاز جو ہے اس سے بھی ہم اس کی ایگزامپل لیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انوائرمنٹل فیکٹر کسی بھی کمپنی کے لیے کتنا اچھا ہو سکتا ہے اور وائی دا کمپنی ٹیکس دا انیشیٹو آف انوائرمنٹل ٹوورڈز انوائرمنٹل فرینڈلی پروڈکٹس سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں بات کے سر یہ جو اکولوجیکل فیکٹرز ہوتے ہیں انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں یہ ریلیٹڈ ٹو دی کلائمیٹ ہوتے ہیں ریلیٹڈ ٹو دی انوائرمنٹ ہوتے ہیں اور چونکہ یہ پیسٹل ماڈل ہے پیسٹل ماڈل کے اندر اکولوجیکل فیکٹر ہے اور آپ سب کو پتا ہے کہ پیسٹل ماڈل is beyond the control of the company it is also known as macro factor aur uh, iska company pe koi control nahi hota bas ye company ko positively aur negatively affect kar sakti hai agar positively affect karegi to ye opportunity mein convert hoga aur negatively affect karegi to ye threat mein uh, convert hoga agar ye positive hai aur opportunity hai to company apni strength ko istemal karke opportunity ko exploit karegi aur agar ye uh, weakness hai or sorry agar ye threat hai aur company ke paas jo hai wo weakness hai to ye sabse bura combination hota hai ke ek to mujhe threat bhi impose ho raha hai environment se macro level سے اور میرے پاس اس تھریٹ کو کنورٹ اس کو اس کو بیٹ کرنے کے لیے کوئی اسٹرینتھ بھی نہیں ہے میرے پاس صرف ویکنیس ہے تو یہ سب سے بڑا کمبینیشن ہوتا ہے کہ میرے پاس ویکنیس ہے اور سامنے سے تھریٹ امپوز ہو رہا ہے انوائرمنٹ کا مطلب یہ ہے زیادہ تر یہ وہ فیکٹر ہے جس کا بہترین استعمال آپ کو ڈیولپڈ کنٹریز اور یوروپین ممالک کے اندر آپ کو یوز ہوتا ہوا اس کے قانون یوز ہوتے ہوئے اس کی کمپنیز اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرتی ہیں آپ کو وہاں پہ زیادہ نظر آ رہا ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دی ڈیولپنگ کنٹری لائک پاکستان پاکستان کے اندر انوائرمنٹل لاز تو بہت ہیں بلکہ مجھے کل ایک بندے سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ سب سے زیادہ لاز جو ہیں وہ پاکستان میں ہی ہیں لیکن سب سے زیادہ جو کم امپلیمنٹیشن ہے وہ بھی پاکستان میں ہی ہے تو جس طریقے سے میں نے بتایا کہ انوائرمنٹل لاس کا بہترین استعمال یوروپین ممالک کرتے ہیں ان کی کمپنیز کو جو ہے وہ آڈٹ بھی کروانا پڑتا ہے انوائرمنٹ آل آڈٹ از ون آف دا موسٹ ایکسپینسو اینڈ ون آف دا موسٹ ہیٹڈ ٹاپک آف دی یوروپین کنٹریز اور انوائرمنٹل آڈٹ یا سوشل آڈٹ کے اوپر بہت زیادہ فیلڈس کوالیفیکیشن اور اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے پاکستان کے اندر ہم لوگ صرف فائنینشیل آڈٹ میں ہی پسند ہیں لیکن باہر انوائرمنٹل آڈٹ تک بات جا چکی ہے تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ انوائرمنٹ کو لے کے باہر کے ڈیولپڈ جو کنٹریز کے جو لوگ ہیں وہ بڑے کنسرن ہوتے ہیں یہاں پر یہاں تک ہے کہ میکڈونلڈس کے اندر آپ دو ٹیشو استعمال نہیں کر سکتے جم کے اندر آپ ایک ٹاویل سے زیادہ دوسرا ٹاویل مانگ نہیں سکتے کیونکہ وہ انوائرمنٹل انوائرمنٹلی کنسرن ہے بایو فیولز کا استعمال سب سے زیادہ بایو ماس سے جو کریٹ ہوتا ہے اس کا سب سے زیادہ ایگزامپل جو استعمال ہے وہ یوروپین کنٹریز کے اندر ہوتا ہے پیپر لیس انوائرمنٹ وہاں پہ ہو چکا ہے وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو کہ انوائرمنٹ کو افیکٹ کرے جو کہ کلائمیٹ کو افیکٹ کرے جو گرین ہاؤسز جو گیسز ہوتی ہیں اس کو کریٹ ہونے سے اس کو اور کریٹ کرے وہ ہمیشہ ایسا کام کرتے ہیں کہ ایکو فرینڈلی کلائمیٹ ریزیلینٹ کام اور سسٹینیبل پروڈکٹس گرین انویسٹمنٹ گرین کنزیومر گرین پروڈکٹس یہ ساری کی ساری چیزیں وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کا انوائرمنٹ سیف رہے ہم سب کو یہ بات پتا ہے کہ پروڈکشن کے دوران میں ہمارے کچھ ایسی گیسز کچھ ایسے جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو کہ انوائرمنٹ کو بہرحال افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں جس سے پورا ویدر افیکٹ ہوتا ہے اور جب ویدر افیکٹ ہوتا ہے تو کراپس بھی افیکٹ ہوتی ہیں جب کراپس افیکٹ ہوتی ہیں تو انسان کی جان بھی افیکٹ ہوتی ہے جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا انگلیشن آپ کو پتا ہے کہ نیئرلی ہر ایکٹیویٹی اور ہر جہاں جہاں پلانٹ اور جہاں جہاں کیمیکل کی برننگ ہو رہی
नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिसको हम फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं जिसमें आपका डीजल केरोसिन ऑयल पेट्रोल गैस इसका इस्तेमाल हम जब कर रहे होते हैं तो हमारे पास इस सारी की जो इन्वेंटोरी है वो पीछे से ख़त्म हो रही होती है और फिर आगे की फ्यूचर जनरेशन के लिए हम कुछ सेव नहीं कर रहे होते हैं तीसरे नंबर पर चाइल्ड लेबर भी कुछ ना कुछ इन्वायरमेंटल में ही आप कवर अप कर सकते हैं इसके अलावा पेपर का इतना ज़्यादा इस्तेमाल अपने कॉरपोरेट के अंदर जो कि बैकअप के ऊपर आपको पता है पेपर का जो बैकअप है वो वुड है और वुड जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है अगर हम उसको प्रिजर्व नहीं करेंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है वो अफेक्ट हो जाएगी तो इससे रिलेटेड जितने भी लॉज आते हैं वो लॉज को हम इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर कवरअप करते हैं और इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं जिसमें हम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल या आपके नेचुरल रिसोर्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल या कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन ये सारे का सारा इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर आ रहा होता है अब आप ये सोचें कि अगर कानूनी तौर पर यह इन्वायरमेंटल फैक्टर स्ट्रॉग हो रहे हैं और आप डेवलपिंग कंट्री हैं तो आपके लिए थ्रेड बन जाता है इसलिए क्यों क्योंकि हमें हमें हमारे लिए थ्रेट इसलिए है क्योंकि हम इस तरह के कोई भी प्रोडक्ट बना नहीं रहे हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बना नहीं रहे और ये हमारे लिए थ्रेट इसलिए हो जाता है कि बिला वजह का एक एक्सपेंस आ जाता है और अगर हम इस इसमें आगे बढ़ जाते हैं इसको हम अपने कंज्यूमर्स को ट्रेन कर देते हैं एजुकेट करने में कामयाब हो जाते हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स निकाल लेते हैं तो अगर इस तरह का थ्रेट आ भी जाता है तो हमारे पास ऑलरेडी एक स्ट्रेंथ होती है क्योंकि हम इस प्रोडक्ट के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं अपने कंज्यूमर्स को ट्रेन कर चुके हैं अपने जो जो कंज्यूमर्स हैं वो भी एजुकेटेड हो चुके हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम इसलिए नहीं होता क्योंकि इस थ्रेट को हम आराम से बढ़ा सकते हैं इसी तरह एग्जाम्पल हमने पाकिस्तान के अंदर देखी जो कि आजकल के अंदर हमने मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसके अंदर हाश पपीज का हमने देखा कि उन्होंने जूता बनाया जिसको उन्होंने ग्रीन शू का नाम दिया वो ग्रीन शू के अंदर उन्होंने क्या टेक्नोलॉजी रखी है वो कहते हैं हमने बाउंस टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी रखी है जो कि एडिडाइज ने भी एक जमाने में लॉन्च किया था बाई द नेम ऑफ अल्फा करके तो उन्होंने क्या रखा है कि बाउंस टेक्नोलॉजी बाउंस टेक्नोलॉजी का मतलब समझिएगा बाउंस टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि करीब कोई ढाई लाख स्टेप्स अगर आप वो शू पहन के लेंगे तो वो जो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि उसका जो जो, जो उसका सोल है वो अपनी जगह पर आकर दोबारा खड़ा हो जाएगा सिंगल मटीरियल के ऊपर पूरा जूता बना हुआ है पूरा शू उन्होंने क्रिएट किया है और उनका क्लेम ये है कि हमने जो ये टेक्नोलॉजी निकाली है वो इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए इसलिए निकाली है क्योंकि हमने इसको जो है वो एल्गा हार्वेस्टिंग फ्रॉम वाटर बॉडी से क्रिएट किया है सर अब ये क्या बात करें इतनी मुश्किल आपने टर्म कर ली कि अलगा हार्वेस्टिंग फ्रॉम वाटर बॉडीज तो पहले तो समझ लेते हैं कि वाटर बॉडीज के हैं वाटर बॉडीज का मतलब ये है कि आपको ये बात पता है कि पूरी दुनिया के अंदर 70 परसेंट पूरी जो अर्थ है उसका 70 परसेंट जो है वो वाटर पे मुश्तमिल है वाटर बॉडीज़ का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ओशन जो है वो एक वाटर बॉडी है इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं वाटर की वाटर कहाँ कहाँ मिल सकता है तो ओशन के अंदर हमें वाटर मिलता है सी के अंदर हमें वाटर मिलता है लेक्स के अंदर हमें वाटर मिलता है इसके अलावा रिवर्स के अंदर हमें वाटर मिलता है पाउंड के अंदर हमें वाटर मिलता है इसके अलावा ग्लेशियर जो कि आइस फॉर्म में होता है लेकिन वो भी हमें वाटर वहीं पर मिलता है तो हमें ओशन सी लेक्स रिवर्स स्ट्रीम्स नहरें जिसको आप कहते हैं और इसमें हमें वाटर मिल रहा होता है तो इन, इनका यह कहना है कि हमने अलगा हार्वेस्टिंग करी है इन इन वाटर बॉडीज से अलगा हार्वेस्टिंग का मतलब यह है कि आप आ, कुछ ऐसे प्लांट्स या कुछ इस तरह के सोर्सेस से आप बायो मास क्रिएट करते हैं जिससे बायोफ्यूल क्रिएट होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस नहीं करता इसके अगेंस्ट में जो फॉसिल फ्यूल होता है जैसे ऑयल गैस डीजल ये ये जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इमिट करती है बहुत ज़्यादा जो कि इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है और ये जो अलगा हार्वेस्टिंग होती है जो कि पूरी दुनिया में बहरहाल इस तरह कॉमन है क्योंकि बायोफ्यूल जब इसको बर्न करते हैं तो ये कोई भी जो है ना आप समझ लें कि इसका रिएक्शन नहीं होता टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट और ये कोई कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन नहीं होती तो बायोफ्यूल अलगा हार्वेस्टिंग से इन्होंने बायोफ्यूल क्रिएट की और बायोफ्यूल क्रिएट करने के बाद इसको इस्तेमाल करा टूवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ द शू और दूसरा इनका क्लेम ये है कि हमने जो ओशन के अंदर जो लैंड होते हैं जो जो एक ऐसी जगह जिस पे आप लोग अपना जो जो वेस्ट मटेरियल वो डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उसके अंदर ओशन के अंदर कोई करीब पांच लाख प्लास्टिक बॉटल्स का इन्होंने इस्तेमाल किया और पांच लाख प्लास्टिक बॉटल को रिसाइकल करके इसको कन्वर्ट करा टूवर्ड्स फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसिंग दिस शू आपकी इंफॉर्मेशन के लिए और फैक्ट्स बता रहा हूं कि ओशन के अंदर कम अज कम एट मिलियन मेट्रिक टन का प्लास्टिक मटेरियल है उसको दोबारा जान देना उसको रिसाइकल करके शू में इस्तेमाल करना दैट्स अगेन अ वाओ तो ये याद रखिएगा कि जो हाश पपीज हैं उन्होंने ये कहा कि पांच लाख बोतल का जो है ना वो हमने इस्तेमाल किया जो कि कम से कम पूरी
टॉक्सिक हो जाता है ये पूरे समंदर को पूरे ओशन को खराब करता है जिससे इसका अल्टीमेट इंपैक्ट इंसानी जान पर आता है तो किसी भी लैंडफिल से प्लास्टिक का मटेरियल खास तो पे प्लास्टिक इज द सोर्स ऑफ इतना खतरनाक ये सोर्स होता है बीमारियों का और ये कॉन्टामिनेशन का तो इस इस सोर्स को इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्ट के अंदर रिसाइकिल करना इसको दोबारा से जान देना तो ये मतलब डेट्स का ना वाओ तो इस तरीके से ये याद रखिएगा कि इन्होंने पांच लाख बॉटल का इस तरह इस्तेमाल किया इसके अलावा हाश पपीज ने और क्या किया हाश पपीज ने जो है वो ये भी क्लेम किया कि जब भी हम इस तरह का ग्रीन शू बेचेंगे तो एक दरख्त हम लगाएंगे दैट्स अगेन अ वाओ क्योंकि आप ये बता रहे हैं कि वी आर द यूजर फ्रेंडली कंपनी वी आर द ग्रीन कंपनी वी इन्वेस्ट हम लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको हम ग्रीन इन्वेस्टमेंट करते हैं और हम अपने कंज्यूमर को भी ग्रीन कहेंगे तो जब भी हम जूता बेचेंगे तो हम एक जो है ना वो एक एक प्लांट लगाएंगे बल्कि इंडिपेंडेंस डे अभी चौदह अगस्त दो गई तो उसमें इन्होंने एक कंपनी के साथ जो है वो कोलेबरेशन करी और कम अज कम रायवेंड के अंदर लाहौर के अंदर कोई पाँच जो है वो दरख्त की प्लांटेशन करी अभी रिसेंटली तो हाश पपीज जो है वो इस तरह का काम कर रही है बल्कि इन्होंने एक और आगे बात करी कि हम अपने इन्वायरमेंट से सबसे पहले कंपनी हम वो है जो पॉस्ट सिस्टम लेकर आए पॉस्ट सिस्टम का मतलब पेपरलेस इन्वायरमेंट ईमेल एसएमएस मार्केटिंग के ऊपर कंज्यूमर को लेकर आए ताकि पेपर का कम से कम इस्तेमाल हो और इन्वाइसिंग और पेपर की इन्वाइसिंग और पेपर की जी और जी सब खत्म करके एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया जो कि इन्वायरमेंट मतलब वर्चुअली ऑनलाइन रहता है तो क्लाइमेट रिजिलियंट कंपनी है और अपना फोकस कर रही है सस्टेनेबिलिटी की तरफ और अपना फोकस कर रही है टूवर्ड्स अ ग्रीन प्रोडक्ट्स तो डट्स अ गुड तो ये हाश पपीज से हमें अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ मटेरियल इन इट आपको इसको वीडियोस भी मिल जाएंगे तो हाश पपीज जो है ना वो अपने आप को दोबारा से जिंदा इस सेंस में कर रही है कि हम इस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बाउंस है और 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 और, और कंज्यूमर फ्रेंडली और यूजर फ्रेंडली है और ये अमूमन हर कंपनी हर डेवलप कंट्री के अंदर ये कंपनी कर रही होती है तो याद रखिएगा कि एनवायरमेंटल फैक्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू environmental factor or the ecological factor uh, can be the threat for the company if the company is not prepared for the right kind of uh, uh, the product and uh, have not for example trained its customer lekin agar consumer educate ho gaya about the environmental impact of any product agar consumer impact ho gaya to consumer will lose or for example consumer jo hai wo skip kar dega us company ko jo ki non environmental friendly hai aur uh, aisi product bana rahi hai jiske andar child labor hai jiske andar natural resources ka zia hai jiske andar uh, uh, non renewable resources जैसे कि फॉसिल फ्यूल उसका इस्तेमाल है और रिन्यूएबल रिसोर्स जैसे कि सन जैसे कि विंड इसका इस्तेमाल नहीं है हमने देखा कि यूरोपियन कंट्री के अंदर नेस्ले के साथ यही हुआ लोगों ने नेस्ले को स्टेज छोड़ दिया क्योंकि वो चाइल्ड लेबर फोर्स चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल हो रहा है और हमने ये देखा कि जहाँ पर भी कोई भी कंपनी चाहे बल्ले मल्टानेशनल कंपनी हो अगर वो अपने रिसोर्स का सही इस्तेमाल नहीं कर रही तो लोग उसकी प्रोडक्ट को लेना छोड़ देते हैं और डेवलपिंग कंट्री के अंदर चूंकि लोगों इतने एजुकेट नहीं होते तो वो इस सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो याद रखिएगा कि हमें ये देखना है कि इकोलॉजिकल फैक्टर आयदर दी अपॉर्ट opportunity for the company or for or the threat for the company and if the company is prepared uh, right now for the uh, for example uh, producing the green or the sustainable product in the future and are ready for training the consumer or not so i hope ke ye aapko video acha laga hoga ke study achhi lagi hogi zyada video ke liye feedbacks dein aur apna bahut zyada khayal rakhiyega thank you so much for watching this video